Hello and welcome to my channel Nitvitamu. In this video, I am going to show you easy hard table mat. I am going to show you an item use here. Double crochet stitch. I am going to join the joint. I am going to use the single crochet stitch. I am going to show you the border area. I am going to show you the stitch in the double crochet three together. Use ini tuan de. Pada adin de oka video sen, saya already ini channel le kodit tu tuan de. Pada adin de oka link sen, saya description box le kodit kah. In case nengal ke ayat nengal le stitch cari lengan. I video ceh ini adin muna itu, nengal a video sen kau nene kandang okana. Nengal ke ista mula terim size le, ini ceh ya. Apsye nengal ke size kodun nan serce. I bade kandang na i chain stitch pattern. Korcik kudi, kudi kudi baru. Ninggal ke mana mengil? I oru chain stitch pattern cover iya mengil itu. Ini buat oru flower oh. Alenggil le butterfly oh wacce. Ini buat cover iya mana dahana. Nyalah apa? Ingat ni ane. Ini buat apa? Ciri kena tu. Apa? I table mat le. I buat oke. I center area le motto. Nyalah three double crochet na cluster zani use diri kena tu. Ini de side le. Ella aja teku meri nada. Ella sides le meri nada. Four double crochet na. Cluster zana. Pini ini dina border area le, ni aku use diri kena tu double crochet three together stitch mana. Pini tu walau re beautiful light, walau re easy light, nengak kau tu dua hours aku kondo cia mati orang table matan. Apa, semua orang itu try je itu nak kau nampak jari kini. Try je itu nak kau le, entah le dina foto ini kau send dia dah lama. Pini video start ini nanti mune, orang ini le entah channel ini dua hari subscribe je itu telinga ni le. सब्सक्राइब चाहिए ना आधु बोलते हैं बेल नोटिफिकेशन बटन अमरतानो मार कर दे अपन नमक स्टार्ट किया अपोली टेबल मैट उन्हें डाका ना इधर निंगल डे कई लल्ला एड क्रॉशे होको एड साइज यानो निंगल की यूज़ या आधु गुड़ा देते हैं डाइनिंग नीडल बैना पीने कर्च स्टिच मार्कर्स बैना सो आधे � Pengen yang ini slip knot yang nak kita change ya, mana video anda link ke? Jadi, saya tarik dalam la description box sel kodikam. Ada orang yang ada arah ini link ke? Hari malam tu boleh kandang dengan selesa matra. Ini video start ya. Pada ini, saya nak slip knot yang anda nak kena tu. Ini saya yarn ni tu. Ini saya cuti aju finger ni. Ini tu hook ni ada tu. Ini dia agak tekuni. Ini saya pull je tu. Paksa orang kari anda. Saya ni slip knot ini tight tak ni la. Nere marci ingene loose aki tan ni ane pedi kena tu. Ii working ni ane pedi cie wada tight aki. Ini tu ni ane moon chain ini dakkan. Ingene pedi cie chain one, chain two, chain three. Moon chain ini daki. Ini nama lku e slip knot ini dagat tu moon double crochet stitches cie ya. Pada double crochet stitch cara yang terakhir, adin de linko, ni an description box sel kodit itu ada. Yang over cedoh, idin dah kat tin sertia. Ingan ay yang na pertegakka. Yang over cedoh, randa na tin dah kat tekudi pertegakka. Yang over cedoh, randa na tin dah kat tekudi pertegakka. First double crochet stitch cai, ini randa na gudi cie na. Yang over cedoh, uru double crochet, randa. Double crochet. Kandil. Apol ini dina, nama lalu mottam 4 double crochet ayat ane consider ayat nada. Ini dana nama lada row one. Pem E first, tiga chain first double crochet. Ada dini selesa ulla one two three. Tiga double crochet. Mottam four double crochet ayat nari di lana row one mana diri kena dada. Ini nama lalu E atom ayat c. ई स्लिप नॉट इने टाइट आका कंडो इने वाली चोरते स्लिप नॉट इने अंगे टाइट आगे अपन अमल डे इवड़ता स्पेस पोई इने अमल के रो टू चिया अ पैटर्न इने इने तीर क्या इने इटे अमल के मून चेन इन डाका चेन वन चेन टू चेन थ्री मून चेन से इन डाके शेषा अमल के मून डबल क्रॉशे ई चेन चेदा सेम लूप पर तैनात चिया अदा ये द अंडो ई लूप पे नगत्ते हमलक मून डबल क्रॉशेस टिच्चे संगुड़ी चिया यानो वर चेदा ते ई बड़े फर्स्ट सेम लूप पर तैने 
ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ സ്റ്റിച്ച് സെയിം അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ വീണ്ടും ഞാൻ ഓവർ ചെയ്ത് സെയിം സ്പേസിൽ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ സ്റ്റിച്ചും കൂടി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റോത്ത് ക്ലാസ്റ്റർ നാല് സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററാണ് ഈ ക്ലസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ നാല് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം ചെയിൻ വൺ എന്നിട്ട് ഇത്രയും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റിച്ചിൽ കണ്ടോ ഈ മേലത്തെ ലാസ്റ്റ് വി പാറ്റേണിൻ്റെ അകത്ത് നാല് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസും കൂടി ചെയ്യാം യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ഈ അവസാനത്തെ വി പാറ്റേണിൻ്റെ അകത്താണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തത് മാത്രം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മാറിപ്പോകരുത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് അതേ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ടോ രണ്ടും ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സാണ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് റോ ത്രീ ചെയ്യാനായി പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മൂന്ന് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് റോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് ഈ സെയിം ലൂപ്പിനകത്ത് ചെയ്യാം ഈ ത്രീ ചെയിൻസ് വന്ന് സെയിം ലൂപ്പിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് കൂടി ചെയ്യാം യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് സെയിം സ്ഥലത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് രണ്ട് ഡബിൾ ക്രോഷ് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ആ സെയിം ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇതും ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ വൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഈ സ്പേസില്ലേ റോ ടൂലുണ്ടായിരുന്ന ഈ സ്പേസിനകത്ത് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാം യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലാതെ ലൂപ്പിലല്ല ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ഈ സ്പേസിനകത്ത് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ് വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ആ സ്പേസിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് സ്പേസിനകത്ത് തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് കണ്ടില്ലേ ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ആണ് പക്ഷേ നടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റർ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ആണ് ഇനി ഒരു ചെയിനും കൂടി ചെയ്യാം ചെയിൻ വൺ എന്നിട്ട് റോ ത്രീത്ത് അവസാനത്തെ ക്ലസ്റ്റർ ഈ റോത്ത് അവസാനത്തെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മേലെ ചെയ്യാം ഇത്രയും ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് കണ്ടോ ഈ ലാസ്റ്റ് ചെയിൻ്റെ മേലെ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ചെയിൻ തന്നെ ആയിരിക്കണേ അത് മാറിപ്പോകരുത് നാല് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് ഒരേ ലൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കണ്ടില്ലേ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ഈ അവസാനത്തെ ക്ലസ്റ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഏത് റോ ആണെങ്കിലും എടുത്ത അവസാനത്തെ ക്ലസ്റ്റർ നാല് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ആണ് പക്ഷേ നടുവിൽ വരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ആണ് ആ പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർത്ത് റോയിലേക്കായിട്ട് ഇത് തിരിക്കാം പാറ്റേൺ തിരിച്ച് വീണ്ടും 
മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്യാം ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് സെയിം ലൂപ്പിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറ്റത്തിലുള്ളത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രാഷ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ലസ്റ്ററിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്പേസിനകത്ത് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തു സ്പേസിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ ആണ് അവർ ചെയ്ത് സെയിം സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷേ ആണ് അവർ ചെയ്ത് സെയിം സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് തേർഡ് ഡബിൾ ക്രോഷേ സ്റ്റിച്ച് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് സ്പേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ക്ലസ്റ്ററിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ സ്പേസിനകത്ത് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ യാണ് ഓവർ ചെയ്ത് അടുത്ത ഡബിൾ ക്രോഷേ വീണ്ടും യാണ് ഓവർ ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് നടുവിലുള്ള എല്ലാ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിലും മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷയും സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററിലും ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ് അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് സൈഡിലുള്ള ക്ലസ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നാല് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ച് വരണം ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ അവസാനത്തെ ലൂപ്പിൽ ഈ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലൂപ്പിൽ നാല് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫിഫ്ത്ത് റോ ചെയ്യാം വീണ്ടും പാറ്റേൺ തിരിച്ചു മൂന്ന് ചെയിൻ സെയിം ലൂപ്പിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇനി സെൻറ്ററിലുള്ള ക്ലസ്റ്ററാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്ലസ്റ്റർ മൂന്ന് ചെയിൻ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ആയിരിക്കണം ചെയിൻ വൺ ചെയ്തു ഇതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ഈ സ്പേസിനകത്ത് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേ ടു ത്രീ ഇനി വീണ്ടും ഈ ക്ലസ്റ്ററിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ചെയിൻ വൺ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും ഈ സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ക്ലസ്റ്ററിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ സ്പേസിനകത്ത് മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ക്ലസ്റ്ററിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ മേൽ അവസാനത്തെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ മേലത്തെ ലൂപ്പിൽ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓവർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ തന്നെ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാറ്റേൺ ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര വലിപ്പത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോവാം അപ്പോൾ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് സൈഡ്സിലുള്ള ക്ലസ്റ്ററിൽ നാല് ഡബിൾ ക്രോഷ് ആയിരിക്കണം നടുവിലുള്ള എല്ലാ ക്ലസ്റ്ററിലും മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നടുവിൽ ഒരു ചെയ്യണം ആ രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കോസ്റ്ററോ മറ്റോ വേണ മറ്റോ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് റോസും കൂടിയൊക്കെ ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം വലിയ ടേബിൾ മാറ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഇരുപത് റോസൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യാം 
പക്ഷെ നിങ്ങൾ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന റോ ഈ വൺ നമ്പറിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ലെങ്ത്തിൽ ഞാനിത് സെയിം പാറ്റേൺ വെച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോർട്ടീൻ റോസ് ആണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും സൈസിൽ നിങ്ങളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് റോ ഈ വൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് മാർക്കേഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിതിൽ സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മാറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും എവിടെയാണ് സെൻ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ എടുത്തിട്ട് ഞാനിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണേ കണ്ടോ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് സ്പേസ് സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ വെച്ച് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വലിയ ടേബിൾ മാറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷേപ്പ് തെറ്റിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റിച്ച് മാർക്കർ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് റോ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ചെയിൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ സെയിം സ്പേസിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ റോ വരെ ചെയ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ റോയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ക്ലസ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്പേസിനകത്ത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ഈ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഈ സ്പേസിനകത്ത് വൺ ഡബിൾ ക്രോഷ ടു ഡബിൾ ക്രോഷ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് റോൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മാർക്കർ വെച്ചില്ലേ ഈ മാർക്കർ വെച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ഈ സ്പേസ് വരെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ റോസ് വരെ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ചെയിനിടാം ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ ഒരു ചെയിനിടാം ഈ സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മാറ്റിന് അനുസരിച്ച രീതിയിലായിരിക്കും അത് വരിക സ്പേസ് വരെ നമ്മൾ സെയിം രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്തു പോയി ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മാർക്കർ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം വൺ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കി ഈ സ്പേസിനകത്ത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഹാൻ ഓവർ ചെയ്ത് ഈ സ്പേസിനകത്ത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതും ഇതും ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററാണ് ബാക്കി സെൻറ്ററിൽ വരുന്നതെല്ലാം ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് സെൻറ്ററിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് മൂന്ന് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാം ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ ചെയിൻ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാർക്കർ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ സ്പേസിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്കെടുത്തു യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് ലൂപ്സിൻ്റെ അകത്തെ കൂടി പുറത്തേക്കെടുത്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷ സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് ഞാൻ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ ഈ സൈഡിലും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്യാം ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ മാർക്കർ വെച്ച സ്പേസിനകത്ത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ അറ്റം വരെ ചെയിൻ വൺ ചെയ്ത് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ വീണ്ടും ചെയിൻ വൺ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ 
ఆ ప్యాటర్న్లో పువ్వ చైన్ వన్ ఇది స్కిప్ చేయదు నెట్ త్రీ డబుల్ క్రాషే వీండు చైన్ వన్ త్రీ డబుల్ క్రాషే ఆ రీతిలో ఈ అట్ట మర చేయాం ఇని ఒరు చైన్ లాస్ట్ లోపల ఫోర్ డబుల్ క్రాషే ఇని మనకు ఈ అవసాంత లూపిల్ యాన్ ఓవర్ చేద ఇవిడ ఒక డబుల్ క్రాషే స్టిచ్ కూడి చేద ఈ రో కంప్లీట్ చేయం అంగనే మనండ రో 15 కంప్లీట్ ആയി കണ്ടില్లే ఇവിടെ ചെറിയ ഒരു కర్వ్ വന്നിട്ടുണ്ട് రో 16 ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്യാം ചെയിൻ 1 ചെയിൻ 2 ചെയിൻ 3 നേരത്തെ റോ പോലെ തന്നെ ഈ ക്ലസ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ സ്പേസിനകത്ത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാം യാൻ ഓവർ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചസ് ചെയ്യാം ഏത് റോ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും സൈഡിൽ വരുന്ന ക്ലസ്റ്റർ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെത് ആയിരിക്കണം ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെയാണ് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ വരേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ റോൾ ഇതാണ് ക്ലസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ റോൾ ഈ സ്പേസിൻ്റെ മേലെയാണ് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്ലസ്റ്റേഴ്സും ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ആയിരിക്കും ചെയിൻ വൺ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ചെയിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്തും ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററും ചെയ്യാം ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇനി നേരത്തെ റോ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സെൻ്റർ പോയിൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിനായി നമുക്ക് ഫൈവ് ചെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കാം ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ ചെയിൻ ഫോർ ചെയിൻ ഫൈവ് അഞ്ച് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഈ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വൺ സിംഗിൾ ക്രോഷേ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം സിംഗിൾ ക്രോഷേ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചസ് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ചെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ചെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഈ സ്പേസിനകത്ത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇനി ചെയിൻ ചെയ്യാം ഈ അവസാനത്തെ സ്പേസ് വരെയുള്ള ഈ മൂന്ന് സ്പേസിലും ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഈ അവസാനത്തെ സ്പേസിൽ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററും ചെയ്യാം ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്ററും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവസാനത്തത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഇനി ഈ റോ എൻഡ് ചെയ്യാനായി കഴിഞ്ഞ റോയിലെ ഈ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ലാസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ഡബിൾ ക്രോഷേ കണ്ടില്ലേ ഈ ഹാർട്ടിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് റോസ് ആയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് ഏകദേശം നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഷേപ്പായി വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി വരുന്ന റോസ് നമ്മൾ സെയിം രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ചെയ്ത് ചെയ്തു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര റോസ് താഴെന്ന് തൊട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് റോ തൊട്ട് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ റോസ് ചെയ്തോ അതിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ടോപ്പ് പാർട്ടിൽ എത്ര റോസാണ് വരികയെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഞാനിതിലിപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ റോസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് 
വരാൻ പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് പാർട്ടിൽ വരിക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അടുത്ത റോ മൂന്ന് ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ അവസാനത്തെ സ്പേസിൽ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇനി നമ്മൾക്ക് സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ ചെയിൻ ഫോർ ചെയിൻ ഫൈവ് ചെയിൻ സിക്സ് ചെയിൻ സെവൻ ചെയിൻ സെവൻ ചെയ്ത ശേഷം സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ സ്ലിപ്സ് സോറി സിംഗിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ റോൻ്റെ ഈ ഭാഗവും നമ്മൾക്ക് സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ചെയ്യാം അവസാനത്തത് വൺ ഡബിൾ ക്രോഷേ സ്റ്റിച്ച് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ റോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും സെയിം രീതിക്ക് തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് റോൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ചെയിൻസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫോർ സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ത്രീ സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ഫോർ സ്റ്റിച്ചസിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയിൻ ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷേ ചെയിൻ വൺ ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേ ഇനി നമ്മൾക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ചെയിൻ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് കൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് വേണ്ട അത്രയും ലെങ്ത്തിലിടാം ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞ റോനെക്കാളും കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റിച്ചസ് ഇടരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ സെവനാണ് ഇട്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ റോൽ സെവനാണ് ഇട്ടത് പക്ഷെ ഈ റോലും ഞാൻ സെവൻ തന്നെയാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ സ്ലാറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെവൻ തന്നെ ഇടാണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഇട്ടു എന്നിട്ട് വീണ്ടും സിംഗിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ണ്ടില്ലേ സെൻറ്ററിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് കുറച്ചും കൂടി സ്ലാൻറ്റിങ് ആയി വന്നു ഇവിടെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലും ചെയ്യാം സെയിം രീതിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആ റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത റോനായിട്ട് പാറ്റേൺ തിരിച്ച് മൂന്ന് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത സ്പേസിൽ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇനി ഈ സ്പേസിനകത്തും നമുക്ക് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സ്പേസേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെയിൻ ചെയ്തു വീണ്ടും ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ഫോർ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ഇനി ഞാൻ ചെയിൻ ഇട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും സെൻറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ റോളിൽ ഞാൻ സെവൻ ചെയിൻസ് ആണ് ഇട്ടത് ഈ റോളിൽ ഞാൻ നയൻ ചെയിൻസ് ആക്കുകയാണത് ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ത്രീ 
फोर फाइव सिक्स इनिटे सिंगि क्रोश वे जॉइन चीज़ कंडिले इन ओपसीट सैड सें रीति अगर नेम रीति ई सैड इन पैटन धीरे वी कंटिन्ू चीन थ्री ए हार्टिटे रो आई कम और स्पेस आ स्पेस फोर डब क्रोश फोर डब क्रोश कमसटिया स्पेस अर्थ नाम हार्टिटेवसान रो आदस इन स्पेस पैट कंटिन्ू चेदर अब निोसी कौंटनुस नंबर ऑफ स्टिचस इवे कुरदान रोल रोलते क्लस्ट नीचस वो नामसान रो ए अब एनिवे क ई रोल ओर फोर डब क्रोश क्लस्टर मे वनू इन नम्बर इवे चेद सेंटर जॉन चीज लवन चेन्सु इन सिंगि क्रोश वे या जॉन इवे इंसटू सिंगि क्रोश वे जॉन चेतु सें रीति ई सैड अगे नी सैड कंप्लीट नि श्रद्धि मनसा कल ई चेन्स इन कमक लास्ट इतना डाणिंग नीडिल वो सीवेकोड़कानुसान अब नि कहव यापे अधिक वलिए मैट ई पैट वादा कम मैटि सैस वलुस ई चेन स्टिच नम्बर ओर रोसल कहच चेन स्टिच वरान ई पैट भंगी अद या फोरटीन रोस वादी अब नि कहव फोरटीन मक्सीम रोस वे स्टॉपिया नोक अल कूटिया कुछ पक्ष चेन्स इवे विसीब इन नम्बर ई मैटि बोर्डर चीन बोर्डर चीन वे या डब क्रोश थ्री टूगदर स्टिच यूस एन डब क्रोश टू टूगदर डब क्रोश थ्री टूगदर डब क्रोश फोर टूगदर चीन अिंक या डिस्पन बॉक्सल को इत कम डाउटिया वीडियो कंकनी बोर्डर चीज बोर्डर नवड़े लेफ्टी इन चेदाण आदमे नमुक और चेन चेन वाणी का ई स्पेस और सिंगि क्रोश स्टिच इंसटो यानी सिंगि क्रोश स्टिचु इन मूं चेन चेन वाण चेन टू चेन थ्री मूं चेन कौ ई सिंगि क्रोश मूं चेन वन इन नम्बर ई सिंगि क्रोश स्टिचि अगत डब क्रोश थ्री टूगदर स्टिच अद नोक याण ओवर चेद ई सिंगि क्रोश इंसट इंटेकूरी पुरती कॉर्मल डब क्रोश स्टिच याण ओवर चेद रु लूपिटे कूड़ी पुरती नाम हूक रु लूप्स का नोर्मी नाम डब क्रोश याण ओवर चेद ई रु लूपिटे कूड़ी पुरती अब इत डब क्रोश थ्री टूगदर आयो ई रु लूप्स ने अवे विण ओवर चेद वी 
ആ സിംഗിൾ ക്രോഷ്യ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അകത്തെ കൂടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഡബിൾ ക്രോഷ്യ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം യാണിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് ലൂപ്സിൻ്റെ അകത്തേ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് രണ്ട് ലൂപ്സിൻ്റെ അകത്തേ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുത്താലാണ് ഡബിൾ ക്രോഷ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് സെയിം ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ക്രോഷ് ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്താണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് യാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് രണ്ട് ലൂപ്സിൻ്റെ അകത്തേ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഹൂക്കിൽ നാല് ലൂപ്സ് കാണും അപ്പോൾ ഡബിൾ ക്രോഷ് ത്രീ ടുഗതർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റിച്ച് മാത്രം സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം സ്കിപ്പ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് നാല് ലൂപ്സ് കിട്ടിയത് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ഈ നാല് ലൂപ്സിൻ്റെ അകത്തെ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പാറ്റേണായി മാറി അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബോർഡർ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്കിവിടെ കഴിഞ്ഞ സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ചല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്തത് ആ സെയിം രീതിക്ക് തന്നെ ഈ സ്പേസിനകത്ത് ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ ക്രോഷേൻ്റെ മേലെ മൂന്ന് ചെയിൻ ചെയ്തു ചെയിൻ വൺ ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ ഇനി ഈ സിംഗിൾ ക്രോഷേൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ് ടുഗതർ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാതെ രണ്ട് ലൂപ്സ് ബാക്കി വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാണ് സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ആ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ മൂന്ന് ലൂപ്സ് വീണ്ടും ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷേൻ്റെയും അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫോർ ലൂപ്സ് ഉണ്ട് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ഈ നാല് ലൂപ്സിൻ്റെ അകത്തേ കൂടി പുൽ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ നല്ല രീതിക്ക് ഉള്ള ഒരു ബോർഡറാണ് വരുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കാണിക്കാം സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ചെയിൻ ഈ സിംഗിൾ ക്രോഷേൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ ഡബിൾ ക്രോഷ് ടുഗതർ സ്റ്റിച്ച് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അകത്തേ കൂടി പുൽ ചെയ്തു യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് രണ്ട് ലൂപ്സിൻ്റെ അകത്തേ കൂടി പുൽ ചെയ്തു രണ്ട് ലൂപ്സ് ബാക്കിയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കി വെച്ചു മൂന്ന് ലൂപ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഹുക്കിൻ്റെ മേലെ യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ഡബിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെയും അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കി വെച്ചു കണ്ടില്ലേ നാല് ലൂപ്സ് യാൺ ഓവർ ചെയ്ത് ഈ നാല് ലൂപ്സിൻ്റെ അകത്തേ കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അടുത്ത കാണുന്ന സ്പേസിനകത്ത് സിംഗിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബോർഡർ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഈ സെയിം രീതിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മൾക്ക് ഈ താഴെയുള്ള ഹാർട്ടിൻ്റെ താഴെയുള്ള എൻഡ് വരെ ഈ സെയിം രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ലോവർ കോർണർ വരെ ഈ സെയിം പാറ്റേണിൽ ബോർഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ യാൺ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയി ഞാനിവിടെ പുതിയ യാൺ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും യാൺ എങ്ങനെ നീറ്റായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം എന്നറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ക
ഈ എൻഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണേ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഈ സെയിം രീതിക്ക് തന്നെ പാറ്റേൺ ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ചെയ്ൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ സിംഗിൾ ക്രോഷേൻ്റെ അകത്ത് ഡബിൾ ക്രോഷേ ത്രീ ടുഗതർ എന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഡബിൾ ക്രോഷേ ത്രീ ടുഗതർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു നോർമലി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പക്ഷേ ഈ ഇത് ലോവർ കോർണർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ചെയിൻസും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം ചെയിൻ ടു ചെയിൻ ത്രീ എന്നിട്ട് ആ ചെയിനെ ഈ സെയിം പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ കോർണറിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഇനി നമുക്ക് സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ എൻഡ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈഡ് ആയിക്കോളും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി വേറെ ഡാണിങ് നീഡിലിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈഡ് ആയിക്കോളും അങ്ങനെ ബോർഡർ ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ എത്തി ഇനി ഈ ചെയിൻസിൻ്റെ മേലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സെയിം രീതിക്ക് തന്നെ മൂന്ന് ചെയിൻസ് ത്രീ ഡബിൾ സോറി ഡബിൾ ക്രോഷേ ത്രീ ത്രീ ടുഗതർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമ്മളുടെ താഴത്തെ റോല് ക്ലസ്റ്ററില്ലേ അതിന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്ലസ്റ്റർ എവിടെയാണോ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ഇവിടെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇതിനങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകം കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്ര സ്റ്റിച്ച് വന്നോ ആ രീതിക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് ചെയിൻസ് വെച്ച് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരിക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മിസ്കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക സെയിം രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾക്ക് സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ ബോർഡർ ഈ എൻഡ് വരെ ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ ഈ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ചെയിൻസിൻ്റെ മേലെ കൊടുക്കുന്ന സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റിച്ചസ് ആയിരിക്കണം ഈ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ യാൺ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ യാൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്കത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കോർത്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ കോർ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ലൂപ്പിരിക്കുന്നത് യാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കൂടി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുറകിലോട്ട് വലിച്ച് നോട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കാം ഞാനിതൊരു ഡാണിങ് നീഡിൽ കോർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തിരിച്ച് വെച്ച് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ പാസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പാസ് ചെയ്ത് ഈ ചെയിൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാം ഇപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കാണാത്ത വിധത്തിൽ വേണം ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ചെയിൻ്റെ മേലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ യാണിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ താഴോട്ട് ഇപ്പം ഇത് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ പ്രോപ്പറായി വെച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ ചെയിൻസിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് പിടിച്ച് ചെയിൻസിൻ്റെ അകത്തെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യാം വളരെ ടൈറ്റ് ആക്കരുത് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അടിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇത് അധികം പണിയൊന്നുമില്ല ഒരു വൺ മിനിറ്റിൽ തീരും 
പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ക്ലസ്റ്ററിലെടുത്ത് മേലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചെയിൻസിൻ്റെ ഇടയിലും കോർത്തെടുക്കണം ഇത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാറ്റിൻ്റെ മേലെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ സ്പേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ്സോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇവിടെ വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ പ്രോപ്പർ രീതിക്ക് തന്നെ നമുക്കിവിടെ നീറ്റ് പാറ്റേൺ ആയി കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ സൈസ് കൂടുന്തോറും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവറോ മറ്റോ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അത് കവർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം നിറ്റ് വി തമ്മു അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഐ ഡിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിറ്റ് വി തമ്മുൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കോ താങ്ക് യു